ആലീസിന്റെ അത്ഭുത ലോകം ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് ആലീസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ആകാംക്ഷയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആലീസ് അവളുടെ സഹോദരിയോടൊപ്പം ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സഹോദരി ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയം ആലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുഷിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു സഹോദരിയോട് വായന നിർത്തി തന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ സഹോദരി അതിന് തയ്യാറാവാതെ വായന തുടർന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആലീസ് ഒരു മുയൽ ഓടുന്നത് കണ്ടു മുയൽ ഓടുമ്പോൾ അത് തനിയെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി അയ്യോ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി അങ്ങനെ മുയൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാളത്തിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായി ഇത് കണ്ട ആലീസ് ആകാംക്ഷയോടെ മുയലിനെ പിന്തുടർന്നു അങ്ങനെ അവൾ മാളത്തിനടുത്തെത്തി അതിനുള്ളിലേക്ക് എത്തി നോക്കി പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കാൽ വഴുതി മാളത്തിനുള്ളിലേക്ക് വീണു ഒരുപാട് സമയം അവൾ ഇരുട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം നിലത്തെത്തി ചെറിയൊരു വാതിലുള്ള വലിയൊരു മുറിയായിരുന്നു അത് മുയൽ ആ ചെറിയ വാതിലിലൂടെ പോകുന്നത് അവൾ കണ്ടു ആലീസ് മുയലിനെ വീണ്ടും പിന്തുടർന്നു പക്ഷെ വാതിൽ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു എനിക്ക് വാതിലിന്റെ മറുവശത്തേക്ക് കടക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും വാതിൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും എനിക്ക് ഈ മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയിപ്പോകുമോ അലീസ് റൂമിലൂടെ അലഞ്ഞു നടന്നു അങ്ങനെ അവൾ മുറിയുടെ ഒരു വശത്തായി ഒരു മേശ കണ്ടു മേശയുടെ മുകളിൽ ഒരു കുപ്പിയും താക്കോലും കണ്ടു അലീസ് താക്കോൽ കയ്യിലെടുത്തു അപ്പോൾ അവൾക്ക് നന്നായി ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ആ കുപ്പിയിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും കുടിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൾ ചെറുതാവാൻ തുടങ്ങി ഹാവു ഞാൻ വളരെ അധികം ചെറുതായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വാതിലിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കടക്കാൻ സാധിക്കും അലീസ് വാതിലിനടുത്തേക്ക് ഓടി അവൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൾ കണ്ടതിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം കണ്ടു അങ്ങനെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ മുയലിനെ കണ്ടു ഈ സമയം മുയൽ ശരിക്കും അവളോട് സംസാരിച്ചു മുയൽ അവളോട് ആജ്ഞാപിച്ചു പോയെന്റെ കൈയുറയും വിശറിയും എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ ഹാലിസിനാകെ സംശയമായി എന്തിനാണ് മുയൽ എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചത് അവൾ മുയലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ആലീസ് കയ്യുറയും വിശ്രയും കണ്ടു അങ്ങനെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവൾ അത് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കേക്കിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും അവൾ വളരാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകും അല്പസമയം അവൾ ആലോചിച്ചു അതിനുശേഷം അവൾ മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു പുറത്തേക്ക് കടന്നതും അവൾ വീണ്ടും ചെറുതാകാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വലുതാവുകയും ചെറുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സാധാരണ പോലെ ആകുമോ ശരിയാണ് തീർച്ചയായും നീ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകും ആരാണത് ആലീസ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൾ ഒരു കൂണിനു മുകളിൽ ഒരു പുഴു ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു പുഴു അവളോട് കൂൺ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൾ അത് സ്നേഹത്തോടെ നിരസിച്ചു എന്നിട്ട് പുഴുവിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്നെ വീട്ടിലെത്താൻ സഹായിക്കാമോ അപ്പോൾ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു പൂച്ച പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു വഴി ഭ്രാന്തനായ തൊപ്പി വിൽപ്പനക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വഴിയുള്ളത് മുയലിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതാണ് ആലീസ് പൂച്ചയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു ആലീസിനറിയാം മുയൽ ഒരു കർക്കശക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ തൊപ്പി വിൽപ്പനക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ വീടിനടുത്തെത്തി തൊപ്പി വിൽപ്പനക്കാരനെ കണ്ടു ആലീസിനെ കണ്ടതും അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മയിലുകൾക്ക് ചെരുപ്പ് ആവശ്യമുള്ളത് ആലീസ് പറഞ്ഞു എനിക്കതിന്റെ ഉത്തരം അറിയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്കതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരൂ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കും അറിയില്ല 
അവൾക്ക് വിഷമമായി അവൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഭ്രാന്തനായ തൊപ്പുവിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലീസ് വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവൾ രാജകുമാരിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കൊട്ടാരത്തിലെ കാവൽക്കാരുടെ എല്ലാം വസ്ത്രം പ്ലേയിങ് കാർഡ്സിലേതുപോലെയായിരുന്നു അലീസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്ഞിക്ക് പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് വളരെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവൾ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു രാജ്ഞിയെ കണ്ടു രാജ്ഞി വജ്രമാല നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു രാജ്ഞി ആലീസിനെ കണ്ടതും ഇവൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആലീസ് നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു രാജ്ഞി അവളോട് തന്റെ കൂടെ കാർഡ്സ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു രാജ്ഞി ആലീസിന് താക്കീത് നൽകി കളിയിൽ നീ തോൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവർ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആലീസ് കളിയിൽ തോൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ രാജ്ഞിക്ക് കളി അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ രാജ്ഞി കളിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു രാജ്ഞിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അപ്പോൾ മുയലും തൊപ്പു വിൽപ്പനക്കാരനും അവിടേക്ക് വന്നു അവർ പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആലീസ് ചോദിച്ചു എന്തിന് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ രാജ്ഞി തന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചത് ആലീസ് ആണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി മുയലും തൊപ്പി വിൽപ്പനക്കാരനും അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ അതെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു ആദ്യം നീ എന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചു പിന്നെ നീ എന്നെ കളിയിൽ തോൽപ്പിച്ചു നീ എന്തായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആലീസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം കള്ളം പറയുകയാണ് പക്ഷെ ആരും അവൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ രാജ്ഞി തന്റെ ഭടന്മാരോട് ആലീസിന്റെ തല വെട്ടാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അപ്പോൾ ആലീസിന് ദേഷ്യം വന്നു അവൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലുതായി വന്നു അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ലോകമാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്താണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ പിന്തുടർന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ കാലിനടിയിൽ വെച്ച് തേച്ചു കളയും പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ ആരോ തൊട്ടതുപോലെ തോന്നി ഉണരു ആലീസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ സമയമായി അവളുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആലീസിന് മനസ്സിലായി താൻ കണ്ടത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് അവൾ അവളുടെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു അവർ ഒരുപാട് നേരം ചിരിച്ചു പിന്നീട് അവർ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി